Como adelantamos, ahora nos vamos de viaje por España, la madre patria, concretamente a Barcelona, porque hoy Adriana Navarro nos invita a un recorrido turístico. Vamos a ver qué nos muestra esta hermosa ciudad catalana, porque si la plata suena, Barcelona es buena. ¿Suena o no suena? Barcelona es buena, ¿no? Ah, eso dicen los, los catalanes, <risa> claro, ¿no? ¡Adelante! Así es, aquí me tienen en Barcelona. Precisamente estoy en la Sagrada Familia, la obra maestra del famoso arquitecto Gaudí. Barcelona. La Sagrada Familia es el icono de Barcelona, la basílica más afamada de España y posiblemente una de las más conocidas del mundo. Gaudí comenzó el proyecto cuando solo tenía 31 años, convirtiéndose en su obra más grande e importante de su vida. También ha sido considerada como el máximo exponente del modernismo catalán. La verdad que está la, la Sagrada Familia imponente. Me parece una ciudad de lo más original y, y que por momentos tenés un nudo en la garganta de la grandiosidad de algunas de sus obras arquitectónicas. Y nos hemos subido a un autobús turístico para mostrarles las zonas más emblemáticas de esta bella ciudad. Sus callecitas, su barrio gótico, la plaza de Cataluña y los edificios de Gaudí. It's very pretty city. Es una ciudad muy bonita con muchas cosas interesantes para ver. Lo que más me ha gustado es el barrio gótico, sin lugar a dudas. Tras el tour también paseamos por las Ramblas, un paseo de 1.3 kilómetros que siempre están animadas, repletas de turistas y artistas callejeros que actúan como estatuas humanas. ¿Cómo es vivir con tantos turistas? Bueno, pues con paciencia, ¿no? Porque aprecian la ciudad, vienen a visitarnos, bueno, pues hay que... tolerancia. Tomando en consideración el área metropolitana, Barcelona tiene más de 5 millones de habitantes, convirtiéndola en la sexta ciudad más poblada de la Unión Europea. Está ubicada a orillas del mar Mediterráneo y su puerto es uno de los más importantes de dicho mar. Barcelona es, Barcelona es muy, muy agradable. Me encanta. Y hay que señalar que la Sagrada Familia comenzó a construirse en el año 1882 y al día de hoy continúa en construcción. Soy Adriana Navarro desde Barcelona para América Noticias.